Eu cresci em um lugar como esse. Meu pai e eu cavalgávamos até esses incríveis lagos nas montanhas. Nós cavalgávamos de volta para áreas selvagens remotas, com incríveis riachos, prados e vida selvagem. Eu amo isso aqui. Olhe para este canyon. Isso me lembra do Grand Canyon. Você tem este riacho. Você tem estas paredes íngremes. Quanto tempo você acha que levaria para um riacho tão pequeno remover tanto material? E cortar esse canyon tão fundo? Esta rocha tem uma história assim como eu e você. Ela veio de algum lugar. Muitas dessas rochas foram datadas como tendo de 350 mil anos, até a 2 milhões de anos. Isso é bem velho. Mas pode te surpreender saber que todas as formações geológicas que vemos aqui, os cânions, as camadas, até mesmo as plantas, são mais jovens do que eu. Quando eu nasci, não havia nada aqui além de uma vasta floresta, centenas de metros abaixo de onde estamos agora. Na verdade, antes de 1980, a maioria das pessoas nunca ouviu falar do Monte St. Helens. Foi naquele ano, em 18 de maio, que rocha derretida criou uma explosão de vapor com a força de 20 milhões de toneladas de TNT, detritos de avalanche e outros fluxos da erupção. Rapidamente criaram todas essas camadas, com até 180 metros de espessura. Alguns anos depois, houve mais atividade vulcânica que criou um fluxo de lama que cortou todo esse cânion. Também cortou através da rocha profunda, em apenas alguns dias. Não é incrível como um pouco de informação sobre o passado pode mudar sua visão do presente e do mundo ao seu redor? Há muitas suposições feitas por muitas pessoas sobre a história da Terra ao nosso redor. A questão é como essas suposições afetam nossa visão dessa história. Mas o mais importante, como essas suposições influenciam nossa visão da ciência e da Bíblia? Deus criou o mundo em apenas alguns dias ou em bilhões de anos? A humanidade descende dos macacos? Ou Deus nos criou instantaneamente a sua imagem? Houve um dilúvio global que me destruiu a Terra? Ou isso é um mito? Em outras palavras, Gênesis é a história real? Quando pensamos na história da Terra, há muitas coisas a considerar. Mas uma das mais fascinantes é o relato do dilúvio. A Terra inteira foi coberta com água mesmo? Gênesis diz que as águas prevaleceram tanto na Terra que todas as altas montanhas sob o céu foram cobertas. Então se o dilúvio foi global, não haveria muitas evidências? Ouvi falar de um cientista que passou 40 anos estudando essa questão. Quando falei com ele, disse que tinha um ótimo lugar para ver evidências do dilúvio global. Steve, tenho que admitir, estive aqui várias vezes, mas sempre que venho é de tirar o fôlego. Além de estar em casa, o Grand Canyon é meu lugar favorito na Terra. Então, Steve, me diga, o que você vê aqui? Quando olhamos para o Grand Canyon, vemos a história do solo sob nossos pés. Temos aqui uma espécie de bolo de camadas, de estratos erodidos para ver a estrutura interna da Terra. Essas mesmas camadas estão também no Colorado, também em Illinois, também na Pensilvânia. Então, quando você fala de estratos sedimentares, fala das camadas que vemos. Sim, as camadas mais baixas se formam primeiro. São grãos de sedimentos que foram misturados, separados e fluíram para cá de diferentes direções, acumulando-se um sobre o outro. 
Então, claro, eles se transformam em rocha. Então você está dizendo que o solo em que estamos agora, se voltássemos na história, seria líquido? Sim. Então o oceano está fazendo coisas incríveis. E a água, que tem um poder incrível, está depositando as camadas que vemos no cânion. E há fósseis em todas essas camadas? Há fósseis marinhos em todas as camadas, mas a explicação padrão é que houve 17 avanços e recuos do oceano sobre o continente norte-americano. E isso se estendeu por milhões de anos. E qual é a evidência que você vê aqui que diria que isso não faz sentido? Os 1.200 metros de estratos planos no cânion são realmente planos e olhamos entre as camadas de estratos e não vemos a passagem do tempo entre as camadas. Você quer dizer erosão? Erosão especialmente e canalização em grande escala não são visíveis. E então olhamos os estratos e eles mostram evidências de sedimentação muito rápida. Apenas minutos ou horas são necessários para formar camadas. Bem, conte-me a história dessas camadas. Como elas chegaram aqui? No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17 sétimo dia, no mesmo dia foram rompidas todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Meu entendimento é que ocorreu uma elevação do fundo do oceano. Algum tipo de magma ou terremoto impulsionou os oceanos sobre o continente. Então é por isso que encontramos esses fósseis marinhos nessas camadas. Sim, e tivemos seis meses com as águas prevalecendo sobre a terra, mais sete meses ou mais para a água baixar. Os 1.200 metros de estratos provavelmente representam a parte do início e do meio do dilúvio global aqui no Grand Canyon. Temos localmente outros estratos nesta região. Isso é chamado de a Grande Escadaria. Temos cerca de 3 mil metros de estratos acima do Grand Canyon. Mais alto do que aqui? Mais alto do que aqui. E isso representa as fases finais do dilúvio e o recuo das águas. Essa superfície foi nivelada pelo recuo das águas. E quando o dilúvio recuou para as novas bacias oceânicas, os continentes provavelmente se elevaram e a arca, claro, parou nas terras altas do Oriente Médio. Bem, algumas pessoas dizem que esse registro é sobre uma inundação local. Eu acredito que foi um dilúvio global e todas as altas colinas sob todo o céu foram cobertas. Uma declaração universal. Mas não devemos medir a profundidade das águas do dilúvio pelas montanhas atuais da Terra, que foram em grande parte criadas durante e após o dilúvio. Bem, o fato de termos todas essas camadas seria desconhecido para nós se estivéssemos sobre elas em outro lugar. Mas são conhecidas por nós porque foram cortadas. Como isso aconteceu? Bem, foi a história que todos aprendemos na escola, certo? O Rio Colorado, ao longo de dezenas de milhões de anos, cortou o Grand Canyon. A maioria dos geólogos descartou essa ideia. É difícil sustentar um canyon como este por dezenas de milhões de anos. Você não pode imaginar um canyon durando tanto com erosão. É porque os lados teriam desmoronado e se quebrado? Sim. Então, como conseguimos esculpir isso tudo? Bem... Há muitas teorias e, pessoalmente, gosto da ideia de erosão catastrófica pelo escoamento de lagos. Então, após o dilúvio, temos esses grandes corpos d'água, esses lagos que ficaram presos. Há evidências de um grande lago no deserto pintado chamado Hopi Butis, cerca de 2 mil quilômetros cúbicos de água neste enorme lago. E então a represa se rompe e toda essa enorme quantidade de água começa a escoar e esculpir isso. Sim. E quanto tempo levaria para erodir o Grand Canyon? Talvez semanas, mas não milhões de anos. O tempo não é uma varinha mágica que resolve todos os problemas geológicos do mundo. Abandone essa ideia de milhões de anos e pense em processos catastróficos, como no Monte St. Helens, e isso ajudará a entender o Grand Canyon. Em todos os lugares que olhamos, Steve me mostrou evidências do incrível poder da água em movimento. Rapidamente depositou essas enormes camadas, depois rapidamente as erodiu. Steve queria me mostrar onde as águas da enchente atingiram o continente, então ele me levou mais fundo no canyon. Steven, você disse que ia me levar até o fundo. 
Não estava brincando? Estava. Estamos no fundo. Não estamos, estamos neste grande canyon lateral do Grand Canyon principal. Estamos olhando para a rocha de granito do subsolo, que é o núcleo do continente. E então vemos as camadas horizontais em cima. A fronteira entre a rocha de granito abaixo e o arenito tapiat acima é essa superfície que chamamos de grande inconformidade. Por que parece ser uma linha tão marcante? É claro. Acho que é uma fronteira erosional de escala colossal. Estamos olhando para algo que mostra a magnitude do fluxo da enchente sobre uma superfície. E é só aqui? A grande inconformidade é em todo o continente. Eu a vi, acredito, no Oriente Médio. Está na Europa, está na África. E aqui está, sob o continente norte-americano. Então, temos essa camada. Quão espessa é essa camada? O que sobe daqui? Bem, temos a mega sequência Salk aqui. 300 metros de arenito, xisto e calcário que se estende por todo o continente. Existem quatro outros pacotes de mega sequências de estratos acima dele. Eles também são contínuos, como este. O que vemos aqui é bastante representativo do resto do mundo. Isso nos faz realmente questionar a noção de que tudo isso aconteceu por causa de uma pequena enchente local. Falamos de algo enorme. A água, em um movimento poderoso, estava nivelando e pulverizando rochas, depositando grandes camadas e nos fazendo pensar sobre uma inundação global. A história convencional é diferente. Diz que há muito tempo entre cada uma dessas camadas. Alguns disseram que a fronteira da grande inconformidade aqui representa meio bilhão de anos. Você quer dizer entre o granito que vemos e a primeira camada ali? Sim, eles dizem que talvez há meio bilhão de anos ali. Ok, e é isso que a explicação deles sobre a história da Terra os levaria a considerar. No entanto, quando você vem aqui e olha, é quase um plano sem características. Não é exatamente um plano, mas uma superfície suavemente ondulada. E isso seria o produto de bilhões de anos? Ou seria o produto do poder da água nivelando uma superfície? O tempo não é uma boa explicação para isso aqui. Então queremos explicar o que vemos. Em todos os lugares que olhamos, vemos o poder da água. E é água em escala colossal. Essa é a história aqui no Grand Canyon. Não é pouca água em muito tempo, mas sim Muita água e pouco tempo. O tempo é a questão central ao falar da história da Terra. Quanto tempo levou para formar o que vemos ao redor? Parecia claro que uma inundação global teria transformado a Terra rapidamente. Mas sei que muitos pensam que o mundo se formou lentamente ao longo de bilhões de anos. Qual era a verdadeira diferença entre essas duas visões do tempo? Eu precisava falar com alguém que pudesse me contar mais sobre ciência, história e tempo. Como minha formação é em ciência da computação, nos encontramos em um lugar onde eu havia vivido parte dessa história. Enquanto olhávamos a exposição, lembrei como os computadores ficaram menores e mais poderosos desde que eu comecei a usá-los. Paul disse que nossas suposições sobre computadores eram realmente uma série de mudanças de paradigma. Quando eu tinha 19 anos, um, li o clássico de Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, onde ele descreve essa noção de paradigmas. Um paradigma é uma estrutura na qual você interpreta evidências. Na verdade, a ciência não é só sobre a evidência, é sobre como você interpreta essa evidência. Então, esta sala, por exemplo, temos aqui os chamados mini computadores. Mas, na verdade, eles não são mini em termos do nosso paradigma atual. Sim, hoje, não é? Sim, isso é mini, não é? Então, realmente, para entender essa questão das origens, você precisa começar olhando os paradigmas governantes, as duas principais visões que temos atualmente sobre a história da vida e do universo. E quais são essas? Por um lado, temos o paradigma convencional. No paradigma convencional, você tem o tempo profundo, 13.7 bilhões de anos, ao longo dos quais esse processo gradual, começando com a simplicidade primordial, termina no que vemos hoje. Toda a complexidade da vida deve ser construída de baixo para cima por processos estritamente físicos, onde não há uma mente, um criador ou um design. 
Que a segunda visão podemos chamar, digamos, de paradigma histórico do Gênesis. Tudo começa com uma mente divina, um criador, uma inteligência que planeja, supervisiona e traz à existência a realidade que conhecemos. Os eventos estão ocorrendo em uma escala temporal muito mais recente. O universo, o sistema solar, nosso planeta, a própria vida, tudo isso começa totalmente formado como um sistema funcional. Não é difícil ver que há uma diferença radical entre esses dois em termos de tempo. Quando olhamos para a história da vida neste planeta, temos um conjunto de dados, mas dependendo do paradigma adotado, esses dados serão interpretados de maneiras diferentes. Parece que um paradigma está se baseando em uma história que nos foi dada. Sim. E outro paradigma aí está construindo essa história. É assim que você vê isso? Temos uma testemunha desses eventos. E essa testemunha nos diz o que aconteceu. E devemos levar isso em consideração ao avaliar os dados. Bem, Paul, a razão pela qual isso se torna sério é que não estamos falando de uma história de apenas ferver água a uma certa temperatura. Certo. Estamos falando de uma história que trata da origem do universo. Trata da origem da vida, da origem da humanidade, da origem do pecado e porque há mal no mundo. A origem das formações geológicas que temos ao nosso redor. A origem da linguagem. Quero dizer, esta é uma história que não é menor. Sim. Isso lida com elementos importantes da humanidade e onde estamos. Sim. Você está falando sobre a origem de tudo. E acho que se ampliarmos isso e dissermos qual é a diferença entre esses paradigmas. Não é uma questão de ciência versus religião, porque ambos são científicos no sentido de olhar para um corpo comum de dados. No nível mais profundo, a diferença é entre duas visões concorrentes da história. Qual é a verdadeira história do nosso cosmos? Essa parece ser a questão real. Qual é a nossa história verdadeira? O que realmente aconteceu? O conflito não é entre duas visões da ciência, mas entre duas visões concorrentes da história. Como Gênesis foi escrito em hebraico, eu quis falar com um especialista, o que havia no texto original. A primeira palavra em Gênesis é Braishit, Braishit, Gênesis 1, um é Braishit bara Elohim, et ha shamayim veha aretz. Então este é o começo das Toledot de Noé. E que a palavra Toledot é muito interessante. Às vezes é traduzida como genealogia, às vezes como história. E o que segue é o relato do dilúvio. Certo, Steve, parece que há muita história na Bíblia. É assim que você vê? Absolutamente. Na verdade, a primeira coisa é que é um relato histórico preciso. A apresentação como tal e a perspectiva dos escritores que acreditavam estar falando sobre eventos reais. Ok. É muito claro que, devido à maneira como insistiram que a próxima geração aprendesse sua história... Quando você olha para esses primeiros capítulos de Gênesis, o que vê? Pode nos explicar isso? Começa com, é, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Não há palavra em hebraico para o universo. Isso significa que Ele criou tudo. E então, a próxima coisa que encontramos em Gênesis, 1 um moto 2, é uma bola de água que está no espaço. Deus, nos dias subsequentes, vai preencher esse universo. Você está falando sobre dias aqui. Você vê esses dias como literais? É isso que o texto diz? Ou sabe o que outros pensam? Que isso é apenas uma visão poética diferente? Primeiro de tudo, não é poesia. Os maiores hebraístas do mundo afirmam que isso é uma narrativa. E eles dizem que uma das características únicas dos relatos de Gênesis sobre a criação e o dilúvio é que são narrativas. Porque no Antigo Oriente Próximo, relatos assim são feitos em poesia épica, que é muito diferente. E aqui temos narrativa para indicar que isso é histórico. Isso significa que você deve entender as palavras da maneira normal, como essas palavras hebraicas são entendidas. A palavra Yom significa dia. A base de seu uso é o que queremos dizer por um dia. É um dia de 24 horas. A única maneira de querer que signifique um período mais longo é impor um conceito estranho ao texto e dizer, bem, acho que são eras e, portanto, 
Yom tem que significar eras. O que você deve fazer é começar com o texto. Se começarmos com o texto, Yom significa dia. Então, quando chegamos à passagem que fala sobre a criação de Adão e Eva... Sam. Você vê isso como um evento histórico, claro, que se opõe diretamente ao paradigma convencional, de que o homem evoluiu de um longo processo. O texto bíblico não é compatível com o padrão, o paradigma convencional. A Bíblia ensina que o Senhor Deus formou o homem, Soprou nele o fôlego da vida, criou-o a sua imagem. E então, claro, a mulher já é criada. Temos o casamento, temos a queda. Então, na genealogia de Noé, temos todo o relato do dilúvio. E o dilúvio é global. É, bem, não sei quantas vezes, acho que 35 vezes ou mais, a palavra kou, que significa tudo, ocorre na narrativa do dilúvio. Se isso é um julgamento sobre a humanidade, então tem que ser global. Continuamos através desses primeiros 11 capítulos de Gênesis. Chegamos ao capítulo 10, que é chamado de A Tabela das Nações, que são os filhos de Noé. Menciona nesse capítulo que as pessoas estão em suas diferentes nações e línguas. Então Moisés volta em Gênesis 11, de 1 a 9, e explica como as línguas se desenvolvem. E assim chegamos à história de Terá. E a Toledote de Terá não será sobre Terá, mas sim sobre seu famoso filho, o patriarca Abraão. Parece tão evidente que não há desconexão entre tudo isso e tudo o que vemos no início. É apenas uma longa e contínua narrativa histórica, não é mesmo? De fato, as genealogias formam a estrutura não apenas para a Gênesis, mas as narrativas estão embutidas nas genealogias. As genealogias são retomadas, é chamado de Toledot, no livro de Ruth para estabelecer que Davi é descendente de Judá, conforme a profecia de Jacó. E então passamos ao Novo Testamento. Como é estabelecida a linhagem de Jesus? Com duas genealogias, uma voltando pela linha de Maria até o primeiro homem, Adão. Esteve à luz de tudo isso que vimos, quão importante é a narrativa histórica que encontramos em Gênesis? Incluindo todas as gerações descritas ali, Quão importante é isso para o cristianismo? Mostra que o cristianismo tem uma base histórica. É o que as escrituras dizem e elas representam dados históricos reais. Então, o cristianismo não é um salto no escuro, mas sim compreender que ele possui uma base histórica extremamente forte e bem fundamentada e que nosso Salvador é também o nosso Criador. Essas genealogias são de suma importância. Se Jesus é descendente de Adão e Adão foi criado no sexto dia da criação, então a Terra não pode ser tão antiga. Então, de onde vêm os milhões de anos? Conheci um geólogo em um local onde ele disse que poderíamos entender isso de forma mais clara. Você vê a tranquilidade, a vastidão nada para te perturbar mas você lembra que foi explosivo no passado havia um vulcão aqui atrás o vulcão de cone de cinzas e ele expeliu um fluxo de lava que se espalhou por esta região uma enorme quantidade de basalto lava sim mas é realmente pequeno comparado aos fluxos de lava que vemos em muitos lugares e há algo como mil desses vulcões por aqui o pequeno atrás de nós chamamos de vulcão cone de cinzas você chama isso de pequeno? Sim, quero dizer, esses vulcões são pequenos. Monte St. Helens, 1980, quando entrou em erupção, os 750 metros do topo do vulcão explodiram. Mas isso foi pequeno comparado a erupções históricas. Podemos voltar um pouco mais à grande erupção de Yellowstone. E parte das cinzas vulcânicas chegaram ao Texas. Explodiu tão longe assim... Você pensa em fluxos de lava na Índia que tem uma acumulação de até 300 metros sobre uma área de um terço do tamanho do subcontinente indiano. O que vemos no presente é minúsculo em comparação ao que vimos no passado. Isso nos diz algo sobre o passado histórico. Não podemos usar as taxas atuais desses processos para entender quão rapidamente e quão majestosamente, em termos de escala, o registro geológico se acumulou. 
Bem, esse é o ponto que me trouxe até você, porque como determinamos a idade dessas rochas? Bem, a primeira coisa importante é reconhecer que este fluxo de lava é, de certo modo, um instante no tempo. É um evento. Quando está fundida, todos os elementos que saíram do vulcão estão misturados e a rocha começa a cristalizar. Átomos radioativos começam a acumular o que chamamos de produtos filhos, os produtos de decaimento. Agora, o ponto é que essa taxa de decaimento é tão lenta quando a medimos no presente que, você sabe, leva milhões de anos para os átomos pais decaírem em átomos filhos. E é daí que vem os milhões de anos, o fato de que as taxas de decaimento no presente são lentas. Mas diríamos que o presente não é realmente a chave para o passado, porque, obviamente, o passado contém eventos catastróficos massivos que não ocorrem hoje. Na verdade, a Bíblia diz que o passado é a chave para o presente. Se você quer entender por que o mundo é como é hoje, precisa entender o que aconteceu no passado. Então temos muitas pistas de que os processos geológicos não foram constantes ao longo do tempo. E temos outras pistas de que as taxas de decaimento podem não ter sido constantes. Veja, coletamos amostras de rochas de vários lugares, muitas amostras no Grand Canyon, cada uma dessas camadas de rochas. Eu fiz isso na Nova Zelândia, fizemos isso em outras partes do mundo. E o que fizemos foi que submetemos as mesmas amostras de rochas a mais de um desses métodos de datação. E o que descobrimos foi que, nas mesmas amostras com mais de um método, obtivemos idades que diferiam por centenas de milhões de anos ou até um bilhão de anos em alguns casos. Estamos vendo enormes diferenças ao usar métodos diferentes. Bem, se há esse tipo de diferença entre todos esses métodos de datação, então isso parece confirmar que temos um sistema aberto aqui, não fechado. Correto. E se temos um sistema aberto, isso significa que não podemos confiar nele para nos fornecer datas confiáveis para essas rochas. E isso muda todo o pensamento sobre a história da Terra, porque de repente esses relógios radioativos não são confiáveis. Temos evidências de que as taxas eram mais rápidas no passado. De repente, podemos não estar pensando em termos de milhões de anos. Podemos estar pensando em termos de uma história muito mais curta. Mas você estava dizendo que esse tipo de evidência está na literatura aberta agora. Sim, certo. Por que isso não está causando impacto? Me perguntaram isso quando falei em departamentos de geologia universitários. E a resposta é porque há um compromisso com os milhões de anos. E assim que as pessoas se fixam nesse foco, qualquer coisa fora de seu campo de visão que conflita com esse foco é marginalizada. E a razão pela qual os milhões de anos são importantes, se voltarmos na história do pensamento científico, Charles Lyell, na Inglaterra, propôs milhões de anos e eles multiplicaram as idades das rochas. E essa foi a base sobre a qual Charles Darwin construiu. Na verdade, ele leu o livro de Charles Lyell e ficou convencido dos milhões de anos de evolução geológica. Então ele poderia dizer o que não vemos acontecendo no presente. Podemos ver apenas pequenas mudanças no presente. Dado milhões de anos, as pequenas mudanças podem se somar a grandes mudanças. E assim, se você quiser ter uma maneira de olhar para a história que diz que chegamos aqui por acaso, processos aleatórios ao longo de milhões de anos, então você precisa ter rochas que tenham milhões de anos. Caso contrário, você minou toda a base dessa visão da história da Terra. Então o tempo se torna o um elemento crítico para o paradigma convencional. E esse tempo tem que ser um tempo profundo. Andrew disse que ao estudar as formações rochosas, elas mostram evidências de uma Terra jovem transformada por uma catástrofe global. Então ele me levou ao sul para Sedona para ver. O importante a notar é que esta paisagem é realmente muito estável. Houve muita erosão no passado para esculpir todo o terreno. Mas esses penhascos e o fundo do vale são estáveis, por isso você tem a vegetação. Hoje tudo está muito mais calmo, os processos de hoje são lentos, mas não explicam como tivemos essa erosão, essas camadas, esses penhascos. Tudo bem, então você quis vir aqui porque vê evidências de uma terra jovem por causa do que está aqui. O que você vê? Sim. Bem, a primeira coisa que notamos é a extensão dessas camadas. É como uma pilha de panquecas. 
é, por exemplo, a unidade vermelha que atravessa nosso campo de visão. Essa é a formação Schneble Hill. E acima disso, você vê a primeira unidade branca, que é o arenito coconino. E acima disso, você tem o Toroip e no horizonte, o calcário Kaibab, que é a borda do Grand Canyon. E sabe, aqui estamos a 100 quilômetros do Grand Canyon e essas camadas ainda estão aqui. Sim, é quase difícil imaginar o volume de material que isso representa. Sim, pegue o arenito coconino. Podemos rastreá-lo daqui, atravessando o Novo México, Colorado, até Kansas e Oklahoma, ou até mesmo no Texas. Falamos de 500 mil quilômetros quadrados para esta rocha consistente por quilômetros. Essa não é a escala que vemos hoje com sedimentação localizada. E para deixá-la plana assim, sobre uma área tão grande, é como fazer a sua panqueca toda de uma vez rapidamente. E assim essas camadas mostram evidências de sedimentação rápida, a extensão dessas camadas. Bem, Andrew, você falou daquela formação vermelha, mas isso não me é familiar. Ah, essa é a formação Schneble Hill, não está no Grand Canyon. No Grand Canyon, passamos do Coconino para uma formação Hermit, há aquela borda afiada e não há sinais de erosão ali. O que significa que a formação Hermit foi rapidamente depositada? E então, o coconino foi logo depositado sobre ela. Mas aqui estamos a 100 km do Grand Canyon e temos essa formação Schneble Hill entre o coconino e o Hermit. E essa formação Schneble Hill, com 250 a 300 metros de espessura sobre uma área de 2.500 km quadrados, teve que ser formada muito rapidamente. Se isso levou milhões de anos, deveríamos ver evidências de milhões de anos de erosão no Grand Canyon naquela mesma fronteira. Não vemos. Então isso significa que essa formação, Sineble Hill, nesta área, teve que se formar em poucas horas. Então isso indica que não há apenas falta de erosão, mas também não há tempo entre essas fronteiras. Toda a sequência de camadas foi rapidamente depositada. Então temos essa grande extensão de camadas, temos a falta de erosão entre as camadas. Que outras evidências você vê? Bem, se olharmos de perto, por exemplo, o arenito coconino, vemos a estratificação, a bandas inclinadas, chamamos isso de camadas cruzadas. O que indicam é que havia ondas de areia subaquáticas que se moviam. A comparação é com um deserto. É importante reconhecer que há diferença no ângulo. Em uma duna do deserto, geralmente é de 30 a 34 graus dessas camadas inclinadas. Debaixo d'água, geralmente é 25 graus ou menos. Dr. John Whitmore percorreu as colinas aqui com seus alunos, centenas e centenas de medições dessas camadas cruzadas, e todas estão na faixa de 15 a 25 graus. Então foi deposição subaquática, e essas camadas estão se acumulando em horas, semanas e dentro de meses. Você tem essa pilha de camadas sobre áreas tão vastas. Então não é uma questão de acreditar naquelas camadas. De jeito nenhum. É a diferença de tempo, não é? Correto. Não é uma questão de ciência versus a Bíblia. Quando falamos sobre o paradigma do dilúvio e o convencional, estamos falando sobre duas visões diferentes da história da Terra. Essas visões são realmente diferentes, claro. Eu cresci aprendendo a visão convencional, com suas longas eras e mudanças lentas. Mas qual era a história do mundo segundo Gênesis? Kurt Wise me levou de um lugar fascinante para outro, mostrando evidências de florestas fósseis, explicando a formação rápida de carvão e falando sobre o design complexo dos sistemas biológicos. Em cada lugar que íamos, ele me mostrava algo novo sobre a Terra e sua história. Terminamos na entrada de uma velha mina de carvão abandonada. Estes são restos da Dayton Co. and Iron Company, construída cerca de 100, 110 anos atrás. O incrível é que, se você não soubesse dessa história, pensaria que essas rochas são muito antigas. Se estivéssemos na Grécia, poderíamos pensar que tem milhares de anos. É difícil dizer só olhando para ela a estrutura? Bem, Kurt, preciso que você faça algo por mim. 
porque sei que o paradigma convencional olha para a história da Terra como uma linha reta. Muitos processos uniformes e assim por diante, mas a história do Gênesis nos diz que não é tão uniforme. Esse é um bom ponto. Em 2 Pedro capítulo 3, fala sobre pessoas nos últimos dias dizendo onde está a promessa de sua vinda, pois todas as coisas continuam como eram desde o início da criação. Esse conceito de que, que o que você vê agora, o que está acontecendo no riacho abaixo, o que está acontecendo em cada lugar na Terra, é como sempre foi. Sempre foi assim em toda a história da Terra. A passagem continua dizendo que por isso eles são ignorantes por escolha. Eles não são apenas ignorantes dessas verdades, eles estão rejeitando essas verdades de propósito e mencionam a criação e o dilúvio. Esses são eventos, segundo a Bíblia, que não são como o presente atual. Certo. E o interessante é que é isso que vemos aqui. Esse penhasco não está realmente no lugar. Esse penhasco pertence a cerca de 300 metros acima. Ele deslizou para sua localização atual. É uma rocha bem grande. É enorme, é gigante. Agora, que tipo de processo no presente desliza blocos tão grandes assim? Isso continua por cerca de um quilômetro. Mas dentro dessas rochas há ainda mais evidências de um evento anterior que é ainda maior, ainda mais diferente do presente. E dentro dessas rochas também há fósseis de um período muito diferente do presente. Então, de acordo com as escrituras e com a minha experiência, você não pode usar o presente para julgar o passado. Mas se você voltar ao início, verá que a Bíblia descreve o que eu chamaria de épocas da história da Terra. Períodos importantes. São apenas coisas diferentes acontecendo em cada uma dessas épocas. Mas se você vivesse em outra época, nunca entenderia a anterior, porque é muito diferente. A primeira é a própria criação. Em seis dias, Deus criou todo o universo. Ele criou os planetas e as estrelas e estendeu o universo com seu braço estendido. Isso não está acontecendo hoje. Ele não está criando planetas. Na verdade, no final dessa passagem, ele diz que terminou sua obra de criação. Então entramos no que eu chamo de época edênica, o período em que Adão e Eva estão no Jardim do Éden e é muito diferente do presente. Temos a impressão dessa passagem que Adão e Eva, se não tivessem pecado, viveriam para sempre. É difícil conceber humanos vivendo para sempre. Então é um mundo diferente, muito diferente. Quanto tempo dura, não sabemos. Mas termina de repente com Adão e Eva comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus amaldiçoando a criação. Ele mudou as regras do universo. Agora o sol não vai mais queimar para sempre. Não vamos mais viver para sempre. Então é difícil para nós imaginar como seria, porque só vemos as leis. E não teríamos chegado a essa conclusão sem a palavra de Deus. Isso é verdade. E é para isso que acho que a palavra de Deus nos foi dada. Então entramos na terceira época do tempo, o que chamo de período antediluviano antes do dilúvio e após a queda do homem. É um mundo diferente do presente, tem as mesmas leis naturais, mas é um conjunto diferente de criaturas, conjunto diferente de plantas. É uma terra um pouco mais quente, os continentes estão em posições diferentes do que estão agora, parece significativamente diferente. Bem, é o que vemos em Pedro, onde fala sobre aquele mundo sendo destruído. Então o dilúvio não foi apenas encharcar tudo, foi uma mudança radical, não foi? Se estivermos certos sobre o que entendemos até agora, temos continentes se movendo, colidindo, criando montanhas. Montanhas estão subindo a muitos milhares de metros, a água está lavando continentes inteiros. Estamos arrancando milhares e milhares de metros de sedimentos dos antigos continentes e depois depositando metros de sedimentos sobre eles novamente. Estamos vendo terremotos de poder impressionante. Então essa mudança do que você chama de época antediluviana para pós-diluviana. Basicamente, a Terra precisa se recuperar de um dilúvio global. A atmosfera precisa se recuperar. A geologia, as rochas precisam se recuperar. Plantas e animais devem se espalhar pela terra. Há muita água, terremotos enormes, vulcões enormes. E mais ou menos esse período de recuperação é uma diminuição lenta na intensidade e frequência dessas coisas. Então seria nesse período que veríamos a Era do Gelo? 
Sim, ironicamente, a Era do Gelo acaba sendo, em nosso modelo, uma consequência do aquecimento da água durante o dilúvio. A água evapora dos oceanos. Isso esfria os oceanos. A água, então, se move sobre os continentes e despeja grandes volumes de água. Agora, em certos lugares, a chuva vai cair como neve. Mas caindo tão rapidamente e sem pausa que não pode derreter e se acumula em espessas camadas de gelo até ficarem com quilômetros de espessura. E então, quando os oceanos esfriaram o suficiente para que o sistema de chuva parasse, essas geleiras colapsam sob seu próprio peso, derretem até a posição atual e continuam a derreter. Você sabe, essa coisa de aquecimento global está se recuperando. A Terra ainda se recupera do dilúvio. Então essa foi realmente uma era bastante tumultuada. Mas então você tem uma última época. Então a época moderna é, você pode estudar processos atuais e entender as coisas de forma bastante clara até dentro de alguns séculos após o dilúvio. E isso levaria alguém a pensar que esses processos, se você os levar até o início... Precisamente, você pega os processos atuais e os estende para o passado e é isso que diz a segunda carta de Pedro. Esse é o erro que as pessoas cometem. É razoável. Pegue o presente e estenda ao passado. Não é irracional. Então você precisa ir à Bíblia para achar as informações necessárias para reconstruí-lo. E olhando de outra forma, se você começar pela Bíblia, só terá o início da história... Certo. Deus nos deu a capacidade de ler as rochas e completar o resto da história. E precisamos, para entender o dilúvio, começamos com a Bíblia. Mas depois vamos às rochas. Fale com as rochas e elas dirão o que aconteceu no passado. Kurt fez um bom ponto. A Bíblia registra eventos históricos, mas não explica como eles ocorreram. É isso que esses cientistas faziam. Eles tentavam interpretar as evidências à luz da história bíblica. Mas Kurt disse que havia evidências nas rochas. Quais eram as evidências? Adoro ir a museus de história natural. Para mim, como paleontólogo, é como ir a um zoológico. São todos os animais que viviam antes do dilúvio. É como uma chance de voltar no tempo. É como um zoológico, mas não estão vivos. Certo, e eles não cheiram mal, então isso é muito bom. E o Museu de História Natural não é só sobre nos contar o que havia, ele também tenta nos dar uma narrativa, certo? Temos duas possibilidades, dois paradigmas, uma visão naturalista e uma visão bíblica. E todos os museus de história natural do país, a maioria ao redor do mundo, só te dão uma dessas visões, apenas te dão a visão naturalista de um mundo antigo. Mas esses mesmos dados, esse dinossauro, podem ser entendidos em um paradigma alternativo. Quando penso nesses tipos de criaturas, penso em um mundo antes do dilúvio. Esta é uma imagem real de um mundo violento. Sim, é por isso que Deus disse. Eis o fim de toda a carne. Não era só a humanidade. O homem e todos os animais sobre os quais governamos são julgados no momento do dilúvio. Bem, Marcos, você pode nos fornecer uma visão geral abrangente dos fósseis e como todas essas coisas se encaixam? Sim, fósseis tendem a ser encontrados em camadas distintas, onde há números muito grandes que foram destruídos. Bilhões. E então, toda vez que vemos uma camada de rocha tão espessa, Onde estamos pensando em um evento que provavelmente levou minutos para se formar, não milhares de anos, minutos para apenas este pacote de rocha, às vezes até segundos, onde esses pulsos de água do dilúvio estão se movendo sobre os continentes, agarrando ecossistemas ou arrastando os marinhos das profundezas do oceano e puxando-os para a terra. E à medida que um é depositado e as ondas voltam, começam a puxar e empilhar mais coisas em cima disso. E é um cemitério sobre um cemitério sobre um cemitério. É o tipo de coisa que fala de catástrofe, não o tipo de coisa onde o registro fóssil está se acumulando gradualmente, osso por osso, concha por concha, pouco a pouco, ao longo de eras incontáveis. Então você está dizendo que temos esses fósseis marinhos por toda a parte, até mesmo nas montanhas. Sim. Sabe, mais ao fundo no museu, eles têm sessões com coisas como mosasauros, esses grandes répteis nadadores. Mosasauros são distribuídos globalmente e estão nos continentes. Então, olhando para essas coisas, você se pergunta o que tem o poder, o que tem a capacidade de pegar o mundo marinho e jogá-lo sobre os continentes de maneira tão violenta? E o dilúvio faz total sentido. 
É, quando estávamos no Grand Canyon, vimos aquela grande inconformidade e realmente não havia fósseis abaixo disso. E então, de repente, começamos a encontrar muitos. O que isso diz a você como paleontólogo? Bem, a grande inconformidade me diz que há algum tipo de erosão massiva e cissalhamento no continente. Então, quando começamos a chegar aquelas belas rochas sedimentares que têm todos os fósseis maravilhosos, o padrão começa a se revelar. O ecossistema que tem uh, os primeiros animais aparece de repente. Na paleontologia uh, convencional, isso é chamado de explosão cambriana. É a primeira aparição de uma grande diversidade de tipos diferentes de animais marinhos. E de repente você tem esse ecossistema complexo e completo que surge do nada. Agora, isso faz sentido de uma perspectiva de criação e dilúvio, porque o dilúvio trata da destruição de ecossistemas. Enquanto que, em uma visão evolutiva, esses ecossistemas terão que surgir um pouco mais gradualmente, à medida que os organismos se diversificam e evoluem e respondem uns aos outros em seu ambiente. Mas isso não é o que você vê. Em vez disso, você vê uma explosão de vida, que é complexa e completa. O ecossistema é integrado. Você pode ver onde todos os organismos se encaixam. E essa é a primeira vez que isso acontece. Toda vez que você sobe na coluna geológica neste registro fóssil, você vê mais ecossistemas. Você tem um ecossistema destruído e então outro. Tem criaturas diferentes, há interações acontecendo. E à medida que as águas do dilúvio sobem, elas se aproximam da costa, destruindo mais organismos na linha costeira e na terra. Então, acho que entendo o que você está dizendo aqui e isso é que o paradigma que todos nós aprendemos, o paradigma convencional, está tentando nos dizer que o registro fóssil é uma imagem evolutiva da vida enquanto ela se desenvolve, ao contrário do paradigma de Gênesis que diz, não, toda aquela vida, toda a complexidade da vida já estava lá. E agora estamos olhando para o cemitério de toda aquela vida. Exatamente. Bem, quais são alguns dos outros dados que você está vendo que te convencem desse paradigma? Claro. Bem, uma situação muito curiosa com o registro fóssil, pensando verticalmente sobre as coisas, não são as partes duras do animal, mas as pegadas. São as pegadas. Este é um padrão que vemos em vários grupos diferentes, onde suas pegadas vêm primeiro e suas partes do corpo depois. Para os trilobitas, para os anfíbios, para os dinossauros, a primeira vez que encontro evidências deles no registro fóssil é por pegadas, não partes duras. De uma perspectiva da Terra antiga, isso é realmente estranho e difícil de entender, porque há milhões de anos entre a produção das pegadas e, finalmente, o animal que as fez. Mas isso não faz muito sentido, certo? Porque se há pegadas, há animais, e esses animais têm ossos, dentes e conchas, por que não estão fossilizados? Em vez disso, o padrão diz algo diferente. Não há tempo entre deixar uma pegada e ser enterrado. Mas o fato de que essas pegadas ainda estão lá deve nos dizer algo, não deve? Primeiro, nos diz que a deposição da próxima camada sobre elas teve que ser muito rápida. Porque, novamente, você vai a uma praia e anda na areia, suas pegadas são destruídas muito, muito rapidamente. Mas o registro fóssil mostra algo muito diferente de hoje. Isto é morte em um momento. Sim. Isto é morte em um instante. Falamos de um mundo complexo, inteiro, integrado, e o dilúvio está destruindo esse mundo sequencialmente e enterrando-o de forma vertical. Então, acho que olhar para o registro fóssil como um registro de vida é parcialmente correto, mas não é sobre o desenvolvimento da vida. É sobre a tentativa da vida de sobreviver a um evento que acabou consumindo todos eles. Bem, isso faria sentido, então. Porque quando Deus estava falando sobre destruir a terra com o dilúvio, não era apenas a destruição da vida humana, mas de tudo. Era a destruição de toda a vida. E agora, o mundo em que vivemos é, como você disse, muito diferente do que era antes. Sim, quando olhamos para o T-Rex, os mosasauros, e todos esses animais ferozes, e eles realmente são, são aterrorizantes. Mas não é isso que eles foram criados para ser. E então esses dentes afiados, essas garras devastadoras e os comportamentos que os acompanham parecem ser parte da maldição. E parte disso é genética, parte pode ser apenas algumas modificações. Mas esses organismos, quando os vemos, e isso é lá importante lembrar quando vamos a um museu de história natural, é que você não está vendo o mundo na semana da criação. Certo. Você está vendo o mundo como existia no dilúvio. E esse mundo estava cheio de violência e era um lugar bastante terrível para se estar. 
Percebi que os bilhões de criaturas enterradas nessas camadas são um testemunho silencioso do julgamento global de Deus. Decidi que queria ver uma dessas camadas de fósseis por mim mesmo. Se os dinossauros tivessem morrido subitamente no dilúvio, não seria isso evidente? O que estamos lidando aqui é a formação Lance. Este é um depósito sedimentar do Cretáceo Superior. O que temos aqui é uma cama de ossos. É uma acumulação de ossos com cerca de um metro de espessura, um pouco menos de um metro. Neste metro encontramos ossos como uma camada graduada com ossos pequenos no topo e maiores na parte inferior. E você pode ver aqui, parece que Kirlene está trabalhando em outra vértebra aqui. Esta é uma vértebra cervical de um dinossauro bico de pato. É onde passa a medula espinhal, bem ali. Quando olho para esses ossos na pedreira, muitas vezes penso neles como estando dentro do animal vivo. Ah, sim. Imagine como é ver esses ossos pela primeira vez na vida. Então isso está cheio de ossos. Não precisamos procurar onde estão os ossos, só precisamos sentar e começar a cavar. O que é diferente sobre os locais que você está escavando aqui em oposição ao que diríamos ser uma escavação geral de dinossauros? Bem, há dinossauros encontrados em todo o mundo, mas este local em particular é único, pois é provavelmente uma das maiores coleções de ossos do mundo. E há restos de entre, eu diria, entre 5 e 10 mil animais, cada um medindo entre 6 a 12 metros de comprimento neste depósito. Estes são grandes animais e há muitos deles. Vamos dar um passo atrás por um segundo, certo? Então tínhamos um dinossauro bico de pato vagando pela terra e de repente morre. Viraria um fóssil. A fossilização requer circunstâncias muito especiais. Normalmente sabemos, por exemplo, se um coiote morre no deserto, seu corpo logo some. No entanto, esses ossos estão todos perfeitamente preservados. Nunca foram expostos ao clima, estão todos lá. Hoje seria difícil imaginar como fazer isso. Até certo ponto, diríamos que encontrar um fóssil é raro, mesmo que tenhamos muitos fósseis em termos de coisas que morrem, é raro se tornarem fossilizados. É raro, requer circunstâncias especiais, não menos importante é o enterro rápido. Esses animais tiveram que morrer e então suas carcaças tiveram tempo para apodrecer. Então estamos falando de dias, semanas ou meses, durante os quais ossos e tecidos foram comidos ou apodreceram. E então os ossos restantes foram depositados instantaneamente neste ambiente porque estão em um leito graduado com ossos grandes embaixo e pequenos em cima. Você pode ver isso aqui. Os ossos grandes estão todos embaixo. E quando começam a cavar aqui, encontram ossos menores. Então, essa condição requer um processo de classificação que só pode ocorrer durante um depósito catastrófico. Então, quando olhamos para os fósseis de dinossauros, em vez de pensar em dinossauros antigos, médios e recentes, você está olhando do ponto de vista de que todos esses dinossauros existiam. Todos estavam vivos. E então houve uma grande catástrofe que os levou ao fim. Os dinossauros já são dinossauros quando aparecem. Parecem exatamente como pensamos que um dinossauro se parecia. E isso é um enigma para quem acredita na evolução dos dinossauros. Mas ouvimos muito sobre formas de transição. Qual é a verdadeira história? Os cientistas conseguiram apresentar algumas formas que acham que são de transição. E algumas delas são muito interessantes, algumas até desafiadoras. Mas eles são as exceções à regra. A regra é que não existem fósseis de transição. O que encontramos no registro fóssil, e ao contrário das esperanças de Darwin, essa é a regra, é que uma forma existe no registro fóssil. Basicamente, permanece inalterada e desaparece do registro fóssil sem ter mudado. Isso deve significar algo além da evolução porque nunca vemos mudanças de uma forma para outra nas próprias rochas. Então, está vindo de algum outro lugar, é um paradigma que está sendo imposto aos dados, em vez dos dados fornecerem o paradigma. Então, 
Acho muito fácil ser criacionista com base no meu entendimento da complexidade das formas de vida. E quando olhamos para o registro fóssil, vemos que a complexidade está presente desde o início. E isso levanta a questão, de onde veio toda essa complexidade? É uma coisa ter fé. Eu tenho fé que Deus foi o Criador. Mas isso é comprovado pelo que vejo ao meu redor. Dizer que tenho fé que a evolução produziu isso quando nem consigo ver como isso poderia ter acontecido, isso é fé seca. Isso é um salto no escuro. Isso é um salto no escuro. Parecia que em todo lugar que eu olhava, havia um corpo crescente de evidências que se encaixavam no registro histórico de Gênesis. Não era apenas uma coisa. Eram muitas coisas apontando na mesma direção. Quando eu estava com arte, ele me contou sobre descobertas recentes de material em ossos de dinossauros. Então, viajei para um laboratório no Arizona para falar com um cientista que faz um pouco dessa pesquisa ele mesmo. Este é um fragmento de um chifre de triceratopo. Quando o tiramos do chão, ele se fragmentou e então, claro, tivemos que continuar a fragmentá-lo para fazer essa análise. Em 2012, a Sociedade de Pesquisa da Criação patrocinou Mark Armitage e eu para irmos à formação Hell Creek, em Montana, um lugar famoso para se encontrar ossos de dinossauros. E nós desenterramos um chifre de sobrancelha de triceratopo de quase quatro pés. Agora está em pedaços desmoronados, então não podemos juntá-lo e mostrar um chifre. Mas ainda assim você deve reconhecer que em pedaços como este nós encontramos tecido com células. Isso é incrível. E potencialmente proteínas como colágeno. É difícil entender como esse material ainda está em um fóssil de dinossauro que supostamente tem 65, 75, 80 milhões de anos. Porque tecido, células e proteínas se decompõem. Eles não são concretos, não existem por eras. Eles se decompõem e, de fato, tendem a se decompor rapidamente, dependendo das condições. E certamente em Hell Creek as condições seriam aquecer, esfriar, aquecer, esfriar e qualquer bioquímico pode dizer que é a forma mais rápida de destruir material. É difícil imaginar que sobreviva por 4 ou 5 mil anos, mas 60 milhões, 70 milhões de anos. Veja, isso se torna muito difícil de fazer qualquer base bioquímica para como poderia ter sobrevivido. Ok, uma vez que você encontra uma amostra como esta, o que faz em seguida? Então, o que fazemos é mergulhar o material fóssil em uma solução chamada EDTA. E o que você terá depois de dissolver o fóssil é que o tecido permanecerá porque o EDTA não dissolve o tecido. Então, eu vou levar isso para o que chamamos de microscópio de dissecação. Isso é essencialmente chifre de triceratopo dissolvido e ampliado. E então você pode ver como é apenas pequenos pedaços de rocha. Bem, Kevin, o que você encontrou quando estava olhando a amostra e encontrou algum tecido? Ok, aqui está o que encontramos. Isso é realmente tecido de triceratopo. É elástico, é maleável. Não é uma impressão das partes moles do dinossauro. Isso é realmente macio, é mole, é elástico, é tecido. Isso é de explodir a mente, né? Absolutamente. E se você olhar para eles com uma ampliação maior? O que vemos então, usando microscopia eletrônica de varredura, você vê o detalhe extremo das células. Veja naquela imagem, e nesta imagem, e especialmente, olhe para esta. Não esperaríamos ver detalhes tão enormes e elaborados. Essas estruturas são incrivelmente pequenas. Você sabe que esta é a nossa barra de 20 microns aqui. Veja como essas estruturas são pequenas, ainda intactas. Seria fácil quebrá-las. Então, no máximo, você esperaria que tudo isso tivesse se quebrado e desaparecido. Então isso deve ter abalado a comunidade científica. Qual foi a resposta a tudo isso? A resposta inicial, quando a doutora Schweitzer publicou seu trabalho, que se popularizou muito em 2005, gerou muita resposta. E então, inicialmente, algumas reações foram de rejeição. Houve a contaminação, isso não é realmente não. dinossauro. É bactéria, porque bactérias podem parecer meio estranhas às vezes. 
Então você teve muitas propostas do que poderia ser. E para seu crédito, a doutora Schweitzer fez mais trabalho. Eles começaram a encontrar proteína. Você abre algumas dessas células. Você olha para a matriz, aqui essas células estão ligadas e há proteína. Ok, então uma vez que isso é entendido... Sim. Então o que acontece? Isso está agitando as coisas, eu acho. Isso se torna parte da controvérsia porque você agora enfrenta como explicar a sobrevivência disso. A sobrevivência intacta disso, não apenas por tanto tempo, mas em condições muito adversas. E então a controvérsia tem sido como explicar isso. Ah. E se você ler parte da literatura, há quase um desespero porque reconhecem as implicações disso. Algumas pessoas diriam, bem, isso não significa nada porque sabemos quão velhos são e só significa que sobrevive de alguma forma. Mas como você sabe quão velhos são? Você usa métodos, supostos métodos de datação. Isso é um método de datação. O próprio tecido não pode ser descartado como parte de um método de datação. Então, por que isso não conta, mas aquilo conta? Bem, é todo o paradigma que dirige suas conclusões. O paradigma é que deve ser antigo, então métodos que nos dão um fóssil antigo são os que escolhemos. Algo que não nos dá um fóssil antigo como tecido, temos que rejeitar ou explicar. Aham. Pelo menos para mim, e claro que não sou microbiologista, mas acho que a maioria diria, bem, parece razoável pensar que talvez não sejam tão antigos. Claramente isso está em violação do processo de datação. Desafia todo o processo de datação. Se os fósseis de dinossauros foram datados incorretamente, o que eu diria que isso é uma evidência clara, então é muito provável que os fósseis de qualquer organismo tenham sido datados incorretamente e, portanto, as idades geológicas estão erradas. O que você está dizendo é que, se você retirar a noção de um longo período de tempo, você está retirando uma base importante para o paradigma convencional? Absolutamente. Na verdade, o tempo é o componente crítico para a evolução. Se você vai dizer que um sistema celular simples se tornou um sistema multicelular, que depois se tornou peixe, e o peixe então pulou para a terra, cresceu pernas e começou a respirar ar, e então essa criatura cresceu penas e asas e começou a voar. Então, se você nos der tempo, alegaremos explicar toda essa enorme mudança dos organismos. Mas precisamos ter o tempo. Tudo parecia voltar à questão do tempo. Lembrei-me de Andrews dizendo que Charles Darwin aceitou milhões de anos primeiro. Depois ajustou sua teoria da evolução a essa suposição. Mas por que o tempo é tão importante para a evolução? Rob Carter é biólogo marinho, então me levou para mergulhar e ver um mundo que a maioria não vê. A especialidade dele era corais, e ele sabia muito sobre as incríveis criaturas que habitam os recifes de St. Thomas. Ó oh, cara, temos tubarões aqui, quero dizer, veja como se movem, é quase como deslizar sem esforço. Eu queria nadar assim. Engenheiros querem fazer barcos assim, submarinos que se movam como tubarões. Não conseguimos fazer isso. Então, da sua perspectiva como biólogo marinho, e sei que você estudou muito a área de genética... Sim. Quando falam de evolução, o que é? Como você define evolução? A palavra significa mudança no tempo, mas... Eu acredito em mudança no tempo, mas não sou evolucionista. Como resolver isso? Realmente, evolução é uma crença. Que mudança suficiente no tempo, ao longo de tempo suficiente, pode levar à ancestralidade comum de todas as espécies na Terra. Com certeza. Então essa é a parte que eu rejeito. Claro, as espécies mudam. Veja esses tubarões. Temos várias espécies de tubarões. Quando Deus criou, Ele deu àqueles organismos a habilidade de mudar, se adaptar e responder de maneira dinâmica ao ambiente ao seu redor. Mas eles ainda são tubarões. E quando olhamos para os fósseis, eles ainda são tubarões. Você sabe, as pessoas ouviram a frase elo perdido e geralmente pensam entre humanos e macacos. Não, há elos perdidos entre quase todos os grupos principais de animais e quase todos os outros grupos principais de animais e plantas, até mesmo bactérias, em todo o registro fóssil, o que indica fortemente que estas são realmente criações diferentes. Então não temos um tipo se tornando outro tipo? 
Não. A teoria evolutiva requer que pequenas mudanças aleatórias expliquem tudo o que vemos. Uhum. Mas não pode. E por que não pode? Porque a vida é tão complexa que pequenas mudanças não conseguem. Assim como você não pode pegar um sistema operacional de computador e dizer Ah, sim, isso foi construído um dígito de cada vez ao longo do tempo. Não, foi preciso uma pessoa inteligente para sentar e montá-lo. Bem, posso garantir a você, como alguém que estava nesse mundo, que se alguém na área de computação dissesse se apenas mudarmos algumas coisas neste sistema, ele vai melhorar. Quero dizer, ninguém concordaria. Não. Não vamos fazer o tubarão evoluir para um pássaro. Que o número de mudanças e os tipos de mudanças não são algo que você pode fazer uma mudança de cada vez. Este é um ouriço do mar. Parece espinhoso. Sim, é pontudo. Deixa eu... Cuidado. Eu vou me machucar se oh, não, tocar. Não. Ele é pontudo, mas... Oh, estão se movendo. Sim, eles estão se movendo. E entre os espinhos há pés tubulares principalmente na parte inferior. Ó, oh, veja o movimento. Então ele anda com espinhos, mas ele tem pés tubulares aqui e usa para se agarrar. Mas veja, olhando bem, há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na verdade, há dez partes radiais neste animal. Hum? Na verdade, a estrela do mar é prima. Sério? Não pode ser sério. Absolutamente. A estrela do mar aqui também é um equinodermo. Mas observe que ele tem simetria de cinco partes em vez de dez. Esta estrela do mar tem. Na parte inferior, veja. Vemos os espinhos, vemos os pés tubulares. A boca dele está ali no centro. Sim. Aí alguma semelhança aqui. Semelhança e... muito diferente. Muito diferente. Quer ver algo que parece muito diferente? Que é primo da estrela do mar e do ouriço do mar. Tudo bem, parece quase uma pedra. Sim, sim. Tenho que ter cuidado, ele está espirrando. Este é um pepino do mar. Oh, well. Ele tem espinhos. Ele tem... Huh. Pés tubulares. Oh, well. Você nunca saberia até estudar muito que isso é um equinodermo. Ele não está feliz fora da água, então vou colocá-lo de volta. Sim, todos são relacionados, embora pareçam muito diferentes. Relacionados em sua criação, não em um sentido evolutivo. Mas nosso Criador pegou este filo de vida os equinodermos, e criou isso e isso e isso em um padrão semelhante. E é isso que vemos em todo o reino da vida, semelhanças e diferenças. Então, o que os torna diferentes? Bem, geneticamente, compartilham a maioria dos genes, mas existem genes de desenvolvimento. Eles são chamados genes Hox, que formam esses padrões no animal enquanto ele cresce. Eles se desenvolvem de uma célula. Então, em um deles, eles criam uma simetria de cinco partes. Em outro, eles criam uma simetria de dez partes. Em outro, fazem este animal longo e magro. Eles controlam o desenvolvimento do embrião de maneiras realmente incríveis. Então, o que você está dizendo, quando olhamos isso de uma perspectiva molecular ou genética, o que estamos descobrindo é realmente um design fascinante em tudo isso? Absolutamente. Mas o que ouvimos no paradigma convencional, a história convencional nos diz que são essas mudanças aleatórias que trouxeram tudo isso. Claro, nos anos 1800, quando não sabiam o que acontecia dentro da célula, não sabiam quão complexa era a genética, você poderia imaginar várias coisas. Mas agora que sabemos o que realmente acontece nos bastidores, a história fica muito mais complicada. Veja, eu gosto de dizer que o genoma é quatro-dimensional. Bem... Temos uma sequência unidimensional chamada DNA. E se você quiser desenhá-la, teria que escrever todas as letras do DNA. Todos os 3 bilhões delas. E então você tem que desenhar linhas ou setas de uma parte para outra, porque essa parte desliga essa, essa parte interfere com essa, essa parte melhora essa. É essa enorme rede bidimensional de interação. É por isso que temos um genoma bidimensional. Quero dizer, deixe-me é, interrompê-lo por um segundo, porque é realmente incrível pensar nisso. Porque eu penso em termos de um programa de computador que é estático. Quero dizer, as instruções estão lá, mas você está falando de um programa que se reprograma, né? está modificando suas próprias instruções. Ah, espere até eu chegar à quarta dimensão, okay. porque há uma terceira dimensão primeiro. A informação nessa primeira dimensão, essa sequência linear, precisa ser organizada de tal forma que quando se dobra na terceira dimensão, Ainda funciona. Oh, isso é incrível. Genes que são usados juntos estão próximos no espaço tridimensional. 
Você está dizendo que uma vez que isso se dobra, é como se tivéssemos um novo conjunto de instruções? Sim, um novo nível de informação. Inacreditável. Que quem programou o primeiro nível precisava entender o que iria acontecer e fazer funcionar no terceiro nível. Mas você disse que a outra dimensão... Ah, sim. A quarta dimensão é tempo. E como isso funciona? O genoma muda de forma com o tempo. Talvez você coma algo ruim para você. E seu fígado diz, eu posso eliminar essa toxina. Então, os cromossomos no fígado mudarão de forma. Expor esse novo gene de proteína, fazer cópias dele, fazer nova proteína que elimina a toxina, e quando não precisar mais, mudarão de forma e dobrarão de uhum. volta. Programação dinâmica. Todos os três níveis mudam no quarto nível, o tempo. Rob, isso está muito além de qualquer coisa que conhecemos, mesmo em nossos sistemas de software mais complexos, que é quase inimaginável pensar que alguém olharia para isso e diria que tudo aconteceu por acaso. Sim, e isso só traz glória Sim, a Deus. Traz. Você não pode construir algo assim uma coisa de cada vez. Você precisa que funcione. Em toda essa complexidade interligada de quatro dimensões, não é algo que você possa fazer uma letra de cada vez com seleção natural. Tudo tem que estar lá? Sim. Da mesma forma, quando falamos sobre o ambiente no Recife de Coral. Se você não tiver todas essas peças interligadas, você não tem essa ecologia. O sistema vai desmoronar se você remover alguns fatores importantes que estão lá. Eles precisam estar juntos ou não acontece. Então não só temos essa interdependência, esse mutualismo, por assim dizer, no nível genético, agora tornamos isso mais complexo ao dizer que há o mesmo mutualismo no nível superior também. Sim, na verdade o mundo inteiro tem um mutualismo. É impossível pensar que tudo isso poderia ter acontecido apenas por uma série de processos lentos ao longo de bilhões de anos. É exatamente o que estou dizendo. É claro que o mundo em que vivemos é muito interdependente. Do menor sistema biológico ao maior ecossistema existente, existem relações mútuas complexas em todo lugar. Percebo que a criação em seis dias faz mais sentido de uma perspectiva de engenharia. Você precisa de tudo funcionando junto para que tudo funcione corretamente. E é exatamente assim que Gênesis diz que Deus criou. Rob também disse que Deus criou os animais com a capacidade de mudar e se adaptar aos seus ambientes. É possível que essa habilidade de mudar foi confundida com evolução? Enquanto Todd Wood e eu caminhávamos pelo zoológico, vimos beleza e design incríveis por toda parte. Notei a grande diversidade entre alguns animais, bem como a notável semelhança de outros. Como biólogo, o que você vê quando vê todas essas criaturas? Sim, quando olho para isso, olho especificamente para esses leões. Vejo gatos e todos os outros gatos aqui no zoológico. Todos eles têm essa essência felina que é muito evidente. É realmente aparente quando eles começam a brincar, certo? Você os vê brincando com uma bola ou algo assim e eles parecem um gato. Cientistas colocariam isso em uma família chamada Felidae. E eu entenderia os felídeos como representantes de um tipo criado. Então a continuidade, a semelhança ali é tão significativa que eu diria assim. Esses caras todos descendem de um único par de criaturas que estava na arca e que eventualmente gerou todos os diferentes tipos de gatos que temos hoje. Então, em vez de apenas um acidente aleatório, parece que todas essas diferentes espécies vêm de um design muito elaborado. Ah, e não é apenas um design como Deus. Você sabe, criou o leão. Deus criou algo que poderia fazer um leão. Então é mais como uma ferramenta multiuso ou um canivete suíço, onde você tem peças que pode usar quando precisar. Mas é tudo uma coisa só. Dê-me alguns outros exemplos de tipos criados. Sim, então você tem os ursos pardos e o urso polar. Todos são membros do tipo urso. Você tem patos, cisnes e gansos. A coisa sobre o tipo canino é realmente interessante. Então você pega apenas essa criatura parecida com um lobo e podemos criar em apenas alguns 100 anos muitas raças diferentes. Bem, Todd, isso é fascinante pensar sobre o que Deus estava fazendo quando ele trouxe dois de cada tipo. O que você acha que estava acontecendo ali? Ah, sim. 
ele não precisa trazer cada pequena variedade para a arca. Então, quando você faz os cálculos e não sabemos exatamente quantos tipos criados estavam na arca, mas talvez alguns milhares e são pequenos. A maioria dos animais é pequena, então você tem espaço de sobra e toda essa diversidade que temos hoje está embutida nesses dois de cada tipo. Todd, estamos olhando para as zebras, todas únicas, e ainda assim essas criaturas têm tanta complexidade e diversidade. Como a história padrão, o paradigma convencional explica isso? Bem, eles usariam a teoria da evolução, certo? Então, milhões de anos, variações aleatórias, todas as coisas que estão vivas agora, aquele cacto, aquela zebra, a grama aqui, tudo está ligado? Todos nós voltamos a um ancestral comum de bilhões de anos atrás. E através do processo de mutação, variação genética e seleção natural, é daí que vem o que temos hoje. Então, seleção natural, o que é isso? Tem o potencial criativo necessário para tudo isso? Seleção natural é basicamente sobre eliminar coisas que não são adequadas para o ambiente. Se você é um tentilhão nas Galápagos e tem um bico muito pequeno e o único alimento disponível são sementes grandes e duras, você vai morrer. E é exatamente isso que observamos. Podemos ver ao longo das gerações como o tamanho do bico e os tentilhões mudam nas Galápagos, mas ainda são tentilhões, ainda são pássaros. A ideia de que a seleção natural gera toda a diversidade que vemos não foi demonstrada. O que encontramos com mais frequência na seleção natural é que ela faz muitos ajustes finos. Bem aqui temos esses oriches, belas criaturas com cores muito, muito pálidas. O alcance selvagem do Oryx está no extremo sul do deserto do Saara. Então você pode ver, sim, a coloração deles faz sentido. Se você tiver um muito escuro, será fácil para os predadores encontrarem. E assim, acabam sendo essas cores claras e bonitas. E esse é um exemplo de onde a seleção pegaria uma variação e a transformaria em uma adaptação. E isso nos leva de volta à ideia de que um design realmente requintado no início... Ah, eu acho que sim. Ah, absolutamente. Uh, proporcionou a essas criaturas a capacidade de sobreviver e mudar para seu benefício. Ah, absolutamente. Então, a capacidade de mudar sua cor assim, para se ajustar a um ambiente, precisa estar no sistema antes de começar. Agora, não me entenda mal, a seleção natural e a variação aleatória podem fazer coisas incríveis. É bastante impressionante, mas não vemos um tipo mudando para outro. Tudo aí, o que vemos são variações dentro de um tipo criado. Então, há uma árvore felídea que tem todos os gatos. Há a árvore canídea que tem todos os cães. Há a árvore ursídea que tem todos os ursos. Há a árvore equídea com todos os cavalos. Cada tipo criado individual, então, tem sua própria árvore, resultando em algo como um pomar ou uma floresta. Como cientista, parece que você está dizendo que o paradigma de Gênesis responde melhor a esses dados. Em última análise, acho que sim, porque abrange tanto a semelhança quanto a diferença. Agora, como já dissemos, há muitas perguntas que ainda estão por aí esperando respostas, mas estou confiante, dado o que nosso paradigma pode explicar, estou muito certo de que essas respostas serão encontradas. Depois que saímos das zebras, fomos para os gorilas, Todd queria falar sobre a questão da evolução humana. Todd, vemos isso o tempo todo, uma nova descoberta, novos crânios, novos esqueletos que supostamente solidificam todo esse elo. Sam, o que você vê aí? Claro, bem, tenho alguns aqui na minha bolsa. Ó, oh, um crânio. Então este cara é um Neandertal, sim. Testa muito baixa, nós temos testas bem altas. O rosto, a parte média, foi puxada para fora. Mas, ao mesmo tempo, bem, parece muito humano. Então, isso Tudo é Neandertal. Bem. Quer segurar esse? Ok. Ah, temos outros muito diferentes. Ah, sim. Agora, este aqui é Australopithecus africanos. Sem testa, inclina para trás. Caixa craniana pequena. O focinho se projeta e rosto inclinado para frente. O que faz com isso? Há muitos mais que poderíamos mostrar. Fotos, crânios, olhando juntos, realmente. 
são bem diferentes. Sim. Bem, aqui está a questão. Então, tudo aquilo que já falamos, posso mostrar repetidamente, de novo e de novo, com vários estudos, que encontro uma descontinuidade entre humanos e não humanos. Então, isso cai no lado humano. Este Neandertal aqui, ele é um de nós. Isso aqui não é, é algo diferente. Mas isso seria apenas mais uma variedade de seres vivos que Deus criou no início e que sobreviveram ao dilúvio na arca. Então, quando olhamos para o homem de Neandertal, estamos olhando para um humano. Mas é um humano que, assim como encontramos nos cães, temos muita variedade de cães. Temos muita variedade de pessoas. Então, podemos ver as diferenças óbvias entre nós e o gorila. Não menos importante é que ele está lá e nós podemos ir para casa quando terminarmos. E essas diferenças são realmente enormes, não são? Oh, sim, absolutamente. A imagem de Deus implica essa ideia de ser o representante de Deus aqui na Terra. Parte disso é ter domínio e autoridade. Qualidade espiritual que temos e não compartilhamos com animais assim. É óbvio que somos diferentes do resto da criação porque somos feitos à imagem de Deus. Somos os únicos a criar zoológicos para ver a beleza dos animais de Deus. E somos únicos em rastrear o tempo e querer conhecer nossa própria história. Mas de onde vem nosso conceito de tempo, afinal? Era uma noite muito linda. Danny me levou para fora da cidade e me manteve acordado até tarde para me mostrar algo inesquecível. Uh, agora você vai me fazer comprar um telescópio. <risos> você sabe, tá? que temos propósitos para as estrelas em Gênesis 1, 14 a 19. É o relato da criação do quarto dia. Menciona estrelas e corpos celestes para marcar o tempo, governar a noite, ser para sinais, estações e festivais. As pessoas têm usado as estrelas para marcar a passagem do tempo. Os padrões se repetem todas as noites. Eles se repetem todos os anos. Eles voltam na sua estação. Há muita regularidade aqui. E quanto ao design do Sol e da Lua? Bem, há algumas coisas que posso falar. Em raras ocasiões, a Lua passa entre nós e o Sol. Não acontece com frequência. E quando isso ocorre, a Lua mal cobre o Sol. Se a Lua fosse um pouco menor ou mais distante, não faria isso. Se fosse maior ou mais próxima, seria exagerado. E então esses eclipses são espetaculares e raros, e este é o único planeta em que isso importa. E é o único planeta onde isso acontece. E você tem que pensar que é assim que o mundo é, sem razão aparente, sem motivo claro, ou o mundo é assim por um propósito. Para mim, isso fala de criação. Ok, bem acima de nós temos o grande quadrado de Pegasus. É este grande retângulo. Agora saindo de Pegasus, há um ponto nebuloso ali. Você vê isso? Sim. Essa é a galáxia de Andrômeda. Esse é o objeto mais distante que você pode ver a olho nu. Achamos que está a pouco mais de 2 milhões de anos-luz de distância e contém bilhões de estrelas. Ok, Dani. Isso me leva a uma grande pergunta, uma questão na mente de muitas pessoas. Se temos estrelas que estão tão longe, milhões de anos-luz de distância, e se a Terra é jovem, como acreditamos, então como a luz das estrelas pode estar aqui? Sim, chamamos isso de problema do tempo de viagem da luz. E vou tentar explicar de outra maneira. Acreditamos que a criação tem apenas milhares de anos, digamos 6 mil anos, 7 mil anos, algo assim. E acabei de apontar algo que acreditamos estar a 2 milhões de anos-luz de nós. Acho que essas distâncias estão corretas. E nós, criacionistas, precisamos responder a essa pergunta e oferecemos várias soluções diferentes para isso. Vou discutir com você minha solução okay. sobre isso. Várias coisas me chamam a atenção no relato da criação. Uma, há muitos processos acontecendo rápidos, mas ainda assim processos. Se você olhar o relato do dia 3, ele fala sobre plantas surgindo do solo. Diz que a Terra produz essas plantas, e a Terra produziu. Acho que se você estivesse lá, apareceria um filme em time lapse, crescimento que normalmente levaria décadas, ocorrendo em minutos ou horas. Crescimento normal, mas muito rápido. Acredito que você pode interpretar um dia da criação em termos de outro dia. Então olho para o relato do dia 4. 
E então, acho que Deus também fez rapidamente as estrelas e outros corpos astronômicos. E então, para que eles cumprissem sua função de serem vistos, ele teve que trazer rapidamente essa luz, assim como trouxe plantas e as amadureceu rápido. Ele teve que trazer essa luz aqui. Estou sugerindo que quando realmente olhamos para esses objetos, como a galáxia de Andrômeda, estamos olhando para a luz que realmente saiu daquele objeto. Então, acho que houve um rápido amadurecimento. Danny, há outras coisas que você vê que indicam um universo jovem? Acho que sim, por exemplo, galáxias espirais. A galáxia de Andrômeda que mencionamos é uma galáxia espiral, a nossa também é, e o interior das galáxias deve girar mais rápido que o exterior. Então, após algumas rotações, você deveria enrolar ou desfocar esses padrões espirais. Eles deveriam desaparecer. Agora, a maioria dos astrônomos pensa que as galáxias espirais têm 10 bilhões de anos. Por que ainda vemos padrões espirais? Você não deveria vê-los. Então isso é um problema conhecido, mas também se olharmos para os planetas externos do Sistema Solar, os gigantes gasosos todos têm anéis. E também sabemos que essas coisas estão mudando, elas estão sumindo. Eles documentaram mudanças no sistema de anéis. Você tem essas forças gravitacionais dos outros satélites orbitando. Então, esses sistemas de anéis são jovens. Isso não prova que o sistema solar é jovem, mas prova que esses sistemas de anéis são jovens. E isso é interessante. Mencionamos muitas teorias sobre as espirais e assim por diante. Isso nos leva ao que muitos veem como a grande teoria sobre cosmologia e o universo, que é o Big Bang. Como você vê isso? Está se mantendo ao longo do tempo? Eu não acho. Acho que está tendo alguns problemas. Tanto que, há mais de uma dúzia de anos, na revista New Scientist, houve uma carta aberta protestando contra a teoria do Big Bang. E teve centenas de signatários desde então. E a maioria das pessoas que assinam são ateus, eles nem são criacionistas. Então, essa ideia de que o modelo do Big Bang é universalmente aceito não é verdadeira. Há muitas pessoas por aí, pessoas bem conhecidas, pessoas muito famosas da física e astronomia que têm problemas reais com o Big Bang. E eu não vejo como você pode reconciliar o Big Bang com a Bíblia, embora muitos pensem que pode. Acho que a tentação que eles têm é tentar interpretar as escrituras em termos do pensamento cosmológico atual. Isso não é novo. Já aconteceu antes com resultados desastrosos. Então, acho que quando você olha para a história da ciência, como descartamos teorias ao longo do tempo, tivemos teorias que eram supostamente indiscutíveis e depois foram abandonadas. Quando você vê essa lição da história e quer casar Gênesis, quer interpretar Gênesis pelo paradigma dominante, acho que precisa ser cuidadoso. Percebi que Danny estava mudando nossa perspectiva. Precisamos interpretar o universo em termos de Gênesis, não o contrário. E Gênesis nos diz que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas para serem um magnífico relógio para acompanhar a passagem do tempo. Até os antigos construíram torres para seguir as estrelas. Mas o que Gênesis diz sobre essas pessoas e as línguas que falavam? Doug me levou a um dos melhores museus arqueológicos do mundo para me mostrar alguns dos artefatos únicos que se relacionam com Gênesis. Os eventos da Bíblia se desenrolam no Antigo Oriente Próximo, então todas essas terras são extremamente importantes para entender como e o que aconteceu no texto bíblico. Então isso retoma esses eventos que temos visto em Gênesis desde a criação e o dilúvio e agora estamos na dispersão da humanidade a partir de Noé e sua família. Exatamente. E a dispersão teria ocorrido em algum lugar nesta cadeia de montanhas ao noroeste da Mesopotâmia. E o que vemos no texto bíblico, na narrativa, é que várias pessoas migraram para o sul da Mesopotâmia, a terra de Sinar, e se moveram em direção ao processo de urbanização, vida urbana. E essa é a famosa Torre de Babel. Exatamente. Sabemos onde isso está? Existem cerca de sete ou oito Babels, cidades de Babel, na antiga área da Mesopotâmia. E então, uma de cada vez, estudei todas essas áreas e encontrei apenas uma que atende a todos os critérios do famoso local da Torre de Babel. E esse é o local de Eridu, que fica no sudeste da Mesopotâmia. Temos sinais da expansão para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, até o Egito distante. E quando você diz evidências, 
são os artefatos que encontramos nessas escavações arqueológicas? Exatamente. Há uma enorme quantidade e tipos muito específicos de cultura material que atestam essa expansão de pessoas que estou ligando à dispersão pós-Babel. Aqui estão as tigelas de borda chanfrada, aquele tijolo rimkin lá em cima e dois jarros com bico. Essas formas de cerâmica e cultura material são encontradas em todo o Oriente Próximo. A Bíblia descreve um evento que não é só a confusão de línguas, mas a dispersão de pessoas longe daquela cidade. E porque vemos a linguagem, ou a expressão escrita da linguagem, surgir do nada, e então línguas diferentes sendo representadas pela escrita cuneiforme ou hieroglífica ou outros meios. Então você não tem um plano universal seguido por todas as línguas. Você vê diversidade nas formas de gramática de língua para língua, mesmo nas línguas antigas. Parece, então, que o evento registrado em Gênesis sobre a Torre de Babel é um evento muito, muito crucial para a arqueologia. É sim. Então, tudo isso se encaixa com o um relato bíblico de como surgiram as línguas. É a única maneira de explicar isso. Assim, a integridade da história bíblica é justificada pela expressão dessas línguas. Agora, a maioria de nós pensa em uma torre, como as que vemos nas grandes cidades, com grandes paredes retas. É isso que eles estavam construindo? Essencialmente, é uma variação de uma pirâmide, com quatro lados e várias escadarias até o topo. Em Eridu, temos um templo que existiu em 18 fases diferentes, e em cada fase, ele cresceu em tamanho e complexidade. E aquele templo final, aquela fase final do templo, foi abandonado logo na época da expansão tardia de Uruk. Diagonal ao templo, havia uma plataforma realmente enorme. Você acha que isso poderia ser a base da Torre de Babel? Com certeza. E eu sugeriria que essa expansão tardia de Uruk, onde essa tecnologia começou, foi algo que se espalhou com as pessoas. Nós encontramos formas desses zigurates em várias partes do mundo. Nós os achamos na China, nós os achamos na Índia, nós os achamos em várias partes das Américas, em todo lugar. Claramente temos evidências aqui de civilização e pessoas começando a se reunir em comunidades até cidades. Temos outras provas disso? Com certeza podemos avançar para o tempo de Abraão, porque sabemos que Abraão viveu no local de Ur, que também estava no sul da Mesopotâmia, no final do terceiro milênio antes de Cristo. Isso nos leva ao fim do capítulo 11 de Gênesis. Exatamente. Na verdade, você vê algumas cerâmicas, algumas tábuas cuneiformes, todas datando do período da terceira dinastia de Ur. É incrível. Enquanto estamos aqui pensando sobre isso, pensando em Abraão e que isso representa a cultura e a civilização em que ele viveu. É uma grande ligação com aquele registro em Gênesis para nós. É fascinante e dá uma sensação de envolver os eventos que ocorrem no texto bíblico. Quando olho para a história, percebo que cada uma dessas culturas foi impactada pelos eventos registrados em Gênesis. Mas qual é a importância de Gênesis para nós hoje? George Grant queria me encontrar em um jardim perto de sua casa. Ele disse que era um bom lembrete de onde nossa história começou. Há algo significativo no texto de Gênesis, onde Adão e Eva são colocados em um jardim. Isso é mais que uma história. É muito mais que uma história. Uma das coisas que você vê no capítulo 1 de Gênesis é a estrutura do tempo e espaço. O universo é criado para um dia de 24 horas. E então tudo, desde os ciclos de sono até os ciclos de trabalho, vem desse relato histórico. Quando chegamos ao capítulo 2 de Gênesis, vemos o significado e propósito do homem. Claro, no capítulo 3 de Gênesis, vemos a ruptura de tudo pela queda e as implicações de uma queda histórica, um homem real e uma mulher real, que realmente cederam ao pecado real. Tem, então, implicações por todo o resto da Bíblia. 
Se você remover um Adão e Eva literais, isso muda toda a forma do que é a história e como a história é lembrada. É porque quando tiramos um Adão e Eva de um registro histórico, podemos então inventar o que pensamos sobre homem, casamento e sexualidade. Com certeza. O apóstolo Paulo entendia os eventos dos primeiros capítulos de Gênesis como formativos, não apenas para a nossa compreensão da história, mas para relações entre homens, mulheres e filhos, o caráter e a natureza do casamento, o certo e o errado nas relações morais, incluindo a sexualidade. Tudo isso é assumido a partir desses primeiros capítulos de Gênesis, muitas vezes citando as passagens palavra por palavra. Parece que até Pedro considera o evento do dilúvio, por exemplo, como um evento histórico e colocando-o no contexto do que ele aponta como um julgamento que virá. Então até o julgamento faz parte da compreensão desse registro histórico. Você corta coisas da história e perde o significado de tudo. Acho que a maioria dos cristãos, quando falamos, por exemplo, da vida de Cristo, esses são entendidos como relatos históricos. Por que é que, quando olhamos para o relato em Gênesis, temos a tendência de não querer fazer isso? Temos a tendência de não fazer isso porque somos constantemente exortados a não ver dessa forma. Pela cultura ao nosso redor? A cultura ao nosso redor dos teólogos. Teólogos modernos que tentam ajustar as verdades das escrituras com as chamadas descobertas da ciência. Que se você conhece a história da ciência, sabe que é um caminho não muito confiável. Então, somos bombardeados com a mensagem de que temos que ajustar nossa visão. Mas acho que há muitos cristãos que têm a sensação de que a historicidade de Gênesis não é tão importante para o cristianismo deles. Acho que fomos enganados nesse ponto. Precisamos ter muito cuidado aqui. Quando você coloca esses capítulos em uma categoria diferente e não histórica, o que faz com o resto da Bíblia? A Bíblia que assume que é verdade? A Bíblia que a trata como historicamente verdadeira? A Bíblia que se refere aos personagens? Será que isso nega toda a Bíblia? Bem, sim. E essa era a estratégia dos críticos superiores nos séculos 18 e 19. Eles sabiam. Eles sabiam que se você pudesse atacar os primeiros três ou onze capítulos de Gênesis, você teria acabado com tudo. Bem, Jorge, isso nos traz de volta. A noção de que a história registrada em Gênesis ou qualquer história verdadeira é crucial para entendermos o que ocorre ao nosso redor. Sim, e de fato nos lembra de como a história é importante para ancorar todas as outras disciplinas humanas. É a história que ajuda a informar a ciência, para que a ciência possa começar sua jornada de descobertas no mundo. Então, o que a história faz é nos dizer o que ocorreu. Então, o que a ciência tenta fazer é perguntar, bem, como isso aconteceu? E então começa a explorar o como as mecânicas, as estruturas presentes nesses eventos. Se você tentar inverter isso, se tentar fazer a ciência dizer o que de fato ocorreu, então você acaba tendo uma visão de mundo que está sempre mudando, onde nada é certo. E o relativismo moral é o resultado necessário. E Deus nos deu essa base sólida, Ele nos deu essa fundação nesse registro histórico. Ele nos deu isso nesse registro histórico que volta até o capítulo 1 de Gênesis e ao Jardim. No fim, acho que sempre voltamos para casa. E para mim, casa é o Colorado. Sempre penso mais claramente quando estou diante da beleza da criação de Deus. Visitamos muitos lugares e vimos muitas coisas, mas considerando tudo junto, é evidente que nada no mundo faz sentido exceto a luz de Gênesis.
Adoro estar nas montanhas, especialmente em montanhas assim. Elas nos ajudam a ter perspectiva. Nos ajudam a perceber que somos pequenos e finitos e frágeis, elas nos humilham. E precisamos ser humildes, porque tendemos a basear nossas ideias em nosso pequeno conjunto de experiências. Por isso, a sabedoria dos tempos nos diz repetidamente para conhecer a história. Tudo o que fizemos até agora analisou as evidências que nos mostram que a palavra de Deus, a história registrada para nós em Gênesis, é verdadeira. Deus criou o mundo em seis dias. Houve um Adão real, uma Eva real, houve uma queda real. Houve um dilúvio real que destruiu o mundo e produziu tudo isso. É glorioso, mas representa o julgamento de Deus. Tudo apoia o que Deus nos disse. Gênesis é história. História verdadeira.